সুধী দর্শক প্রীতি নিন শুভেচ্ছা নিন চেনা জানা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকাল অনেক উন্নতি হয়েছে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে কোনো শিশুই যেন বিদ্যালয়ের বাইরে না থাকে সেই জন্যে সরকারি বেসরকারি নানাভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু ব্যক্তি উদ্যোগও আমাদের চোখে পড়ে যা সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয়েছে আজকে তেমনই একটা গল্প গল্প নয় আসলে সত্যি ঘটনা শোনাবার জন্যে আমরা একজনকে দেখেছি যিনি এক সময় চায়ের দোকান করতেন কিন্তু তিনি মনে করলেন যে শিক্ষার আলো ছড়ানো দরকার তাই নেমে পড়লেন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে আজকে আমাদের অতিথি হচ্ছেন এরফান আলী তিনি এসছেন ঠাকুরগাঁওর হরিপুর থেকে তিনি বর্তমানে চরভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চরভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার চরভিটা গ্রামে অবস্থিত শিক্ষানোর আগে মোহাম্মদ এরফান আলী দুই সালে এলাকার মানুষের উৎসাহে পৈতৃক সম্পত্তিতে স্কুলটি শুরু করেন বর্তমানে তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ জন নিজের চেষ্টা ও শ্রম দিতে থাকেন স্কুলটির জন্য দুই সালে এসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ জন কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন সবাই নিয়মিত স্কুলে আসে না তাই তিনি নিজস্ব অর্থায়নে ও এলাকার মানুষের সহায়তায় মিড ডে মিল চালু করেন এতে করে নিয়মিত শতকরা আটানব্বই থেকে নিরানব্বই জন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত হয় এরপর স্কুলটি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও জেলা প্রশাসকের নজরে আসে জেলা প্রশাসন স্কুলটির জন্য চার টন চাল বরাদ্দ করে যা দিয়ে স্কুলটির চার কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয় দুই সালে স্কুলটি সরকারিকরণ করা হয় বর্তমানে স্কুলটিতে তিনশো একজন শিক্ষার্থী চারজন সরকারি শিক্ষক ও তিনজন প্যারা শিক্ষক রয়েছেন এখনও স্কুলটিতে মিড ডে মিল চালু আছে এর জন্য স্কুলের পুকুরে মাছ চাষ ও হাঁস পালন করা হয় এছাড়া স্কুলের পাশেই প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ এরফান আলী তার নিজ জমিতে মিড ডে মিলের জন্য সবজি চাষ করছেন শিক্ষাকে আনন্দময় করার লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সিমেন্ট বালি দিয়ে তৈরি করেছেন হাতি হরিণ জিরাফ ময়ূর বক টিয়া প্রভৃতি স্কুলের সীমানা প্রাচীর দেখে মনে হয় বইয়ের পাতা এখানে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে মূলত বাহির হতে দেখলে স্কুলটিকে একটি পার্ক মনে হয় এমন পরিবেশে লেখাপড়া করতে পেরে শিক্ষার্থীরাও খুবই আনন্দিত এখানে নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয় এই স্কুলে কাব স্কাউট কার্যক্রমও রয়েছে তারাও নিয়মিত শরীর চর্চা করে থাকে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ স্কুলটির প্রতি বিশেষ নজর রাখছেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনে আসেন সম্প্রতি স্কুলটি রংপুর বিভাগে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পদক দুই লাভ করে 
বর্তমান সরকার স্কুলটিতে একটি নতুন ভবন নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে ভবনটির নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এই এলাকাটিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস তাই অনেক অভিভাবকের পক্ষেই তার ছেলে মেয়েকে স্কুল ড্রেস তৈরি করে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তাই স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ড্রেস ও ক্যাব বিতরণ করা হয়েছে স্কুলটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে এটি এখন আর স্কুল নয় এটি একটি শিক্ষা পার্কে পরিণত হয়েছে স্কুলটির রাতের দৃশ্য নয়নাভিরাম এরফান আলী সাহেব আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের স্টুডিওতে প্রথমে আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে জানতে চাই এইচএসসি পাশ করে একটা চায়ের দোকান করেছিলেন সেটার কথা বলুন তো কি দু হাজার একে এইচএসসি করি এইচএসসি করার পর বিএসসিতে ভর্তি হই বিএসসিতে ভর্তি হওয়ার ফলে আমাদের গ্রামে একটি বিদ্যালয় তার চেষ্টা করে কিন্তু করতে পারতেছে না এমন মুহূর্তে আমার কিছু লোকজন ডেকে বলল তুমি হাল ধরো তুমি সায়েন্সের ছাত্র হয়তো বা বিদ্যালয়টি হতে আপনাদের গ্রামে কোনো বিদ্যালয় ছিল না না গ্রামটিতে বিদ্যালয় না থাকার কারণে অর্ধেকের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী স্কুল সময়ে ঘুরে বেড়াইত এ থেকে আমার মনে হলো যে সবার জন্য শিক্ষা এই কথাটার অর্থ তো এটা না চা পটার দোকানে আমার যেটুকু ব্যবসা হতো তা দিয়ে আমি মনে করতাম যে পরিবার চলবে আর ছোট ভাই বোনরা মানুষ হবে তাই আমার শুধু আমার পরিবার মানুষ করলে হবে না আমার গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করে এবং গ্রামকে সবার জন্য শিক্ষা কথাটা দেওয়ালে লেখা ছিল বিদ্যালয়ে সেটা দেখে আমার খুব অনুপ্রাণিত হলাম যে আমাকে সবাইকে শিক্ষিত করতে হলে আমাকে আমার গ্রামে একটা বিদ্যালয় করতে হবে তা আমি কিছু লোককে ডাকলাম ডাকে বললাম যে আমার আব্বাই দেবে তেত্রিশ শতক জমি আরেকজনকে বললাম যে তুমি দাও দশ শতক আরেকজনকে বললাম তুমি দাও পাঁচ শতক তাহলে আমি হাল ধরব বিদ্যালয়ের তাই ওনারা রাজি হইল পরে বলল যে তোমার আব্বারটাকে রেজিস্ট্রি করে শুরু করো যদি বিদ্যালয় হয় তাহলে আমরা দিব আর না হইলে জমিটা তো সরকারের ঘরে চলে যাবে তা আমার বাবার এক সৎ উৎসাহ ছিল যে এক সময় আমার দাদাও একটা স্কুল করছিল সেই সুবাদে আমার আব্বা বলল যে এক বিঘা জমি যাবে যাবে সমস্যা নাই কিন্তু গ্রামের বাচ্চারা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে একদিন কাজে লাগবে দু হাজার এক দুই সালের দিকে অনুমতির চেষ্টা করি কিন্তু অনুমতি বারবার হুজুট খাওয়ার পর অনুমতি না পায় অন্য বিদ্যালয় থেকে বা ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ানো হয় আচ্ছা দু হাজার এগারো সালে সরকারে সুদৃষ্টি হয় এবং অনুমতি দেয় যে আমরা তখন স্কুলে আমাদের মাত্র চল্লিশ জন ছেলে মেয়ে দু হাজার এগারো সালে আমি তখন শুরু করি একটা দুটো বিস্কুট দিয়ে যে আসলে বাচ্চারা চল্লিশ জনের মধ্যে বিশ জন প্রথম শিশু যেহেতু বাপ মার সাথে কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে আমি মনে করলাম যে শিক্ষার্থীরা শতভাগ উপস্থিত করতে হলে আমার কিছু খাবার দিতে হবে তাহলে খাবার তো আমার তেমন পয়সা নেই তা আবার যে চায়ের দোকানে বিস্কিটগুলো থাকতো এক টাকা দুই টাকা দামে সেইগুলো দিয়ে আমি মনে করলাম যে বাচ্চাগুলো প্রতিদিন আসার জন্য তাহলে আমার এই থিমটা কাজে লাগাই তো দেখি একটু কি হয় ভারতের এক প্রোগ্রামে দেখলাম যে স্কুলে ভাত খাওয়াচ্ছে তা আমার মনে হয় আমি বিস্কুট দিয়েই শুরু করি তো বিস্কুট দিলাম দেখলাম যে আমার উনিশ জন বাচ্চা থেকে আসলো চব্বিশ জন তারপরের দিন আসলো আঠাইশ জন তো এই করতে বাড়তে বাড়তে দেখলাম যে আমার চল্লিশ জনের উপস্থিতি আটত্রিশ জন সাঁত্রিশ জন হচ্ছে তাহলে আমি তো মনে করছি যে আমার বিদ্যালয় হবে এবং ইউনো সাহেব আসে বলছে এই পঁচিশটি বাচ্চা দিয়ে স্কুল কি করা আদৌ সম্ভব এই খাবার চালু করছো নিজেরই মানে তিন বেলার চিন্তা স্যার আমি সম্ভব করব যেহেতু সরকার আমাকে অনুমতি দিছে তারপরে এবার হইলো পঁয়ষট্টি জন বারো সালে এগারো সালে একজন বৃত্তি পাইল স্যার সেখানে মনে হলো আমার যে গার্জেনরা তখন বাচ্চা দিতে আগ্রহী হলো কারণ আমার স্কুলে তো অনুমতি পাইলেও উপবৃত্তি পাচ্ছে না অন্যান্য পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় স্কুলে উপবৃত্তি পাচ্ছে এই জন্য এখানে যারা পড়ে শুধু ঝরে পড়া বাদ পড়া ছেলে মেয়েরাই আসে তা আপনার তো শিক্ষকও নিয়োগ দিতে হয়েছে নাকি তো সেই সুবাদে আমার তিনজন আরও শিক্ষক নিয়োগ দিলাম তিনজন শিক্ষক ওই মহিলা যেহেতু এখানে বিনা বেতনে খাটার জন্য কেউ আসবেন দূর থেকে সেখানে পাশ আমাদের গ্রামে তিনজনকে দিলাম দিয়ে তারা মেট্রিক পাস তা আমার মনে হলো আবার একদিন মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস উনি ডিসি দু হাজার সালের শেষ দিকে ওনার একটা পরিদর্শন হয় উনি বলে যে এই অল্প পরিশ্রমে তুমি 
কি করতে চাও আমি বললাম স্যার আমি মিড ডে মিল চালু করতে চাই দুই হাজার এগারো সালে একটি প্রোগ্রামে দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি মিড ডে মিল চালু করে প্রত্যেকটি উপজেলা একটি করে স্কুলে তো আমি ওই থিমটাকে কাজে লাগে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শতভাগ বাচ্চাকে শিক্ষিত করতে চাচ্ছে তা আমি একটা তার অংশীদার হিসেবে আমার গ্রামটাকেই যদি করতে পারি তাহলে আমার ভালো লাগবে সেই সুবাদে আমি মিড ডে মিল চালু করি আমরা এলাকার জনগণকে নিয়ে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে কথা বলে গার্জেনদের সাথে তারা এক মুষ্টি করে চাল আমরা হাড়ি দিয়ে রাখছি আচ্ছা সে হাড়িতে তারা এক মুষ্টি করে চাল দেবে মাসে দুই কেজি যারা স্বাবলম্বী আর যারা একেবারে নিম্ন পরিবারে দিন মজুরি তারা দেওয়ার দরকার নেই শিক্ষার্থী যখন দুইশো হলো তখন আমার মনে হলো যে আমি পূর্ণাঙ্গ একটা স্কুল করতে পারবো এর ফাঁকে মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস চার টন চাল দিয়েছিল তো দুই টন দিয়ে আমরা যেহেতু আমাদের খড়ের ঘর বৃষ্টির সময় আবার বন্যায় ঝরে নিয়ে চলে যাই এই দিয়ে ছাত্রছাত্রীর মাঠে ক্লাস নিতে হয় এখন মুকেশ স্যারকে একদিন আমি বললাম জেলা প্রশাসকের স্যার আমাকে যদি কিছু দেন তাহলে আমরা দুটা রুম অন্তপক্ষে সেমি কাঁচা পাকা করতে পারি তবে যে দুইটা রুমে খরচ উনি বিভিন্ন দপ্তর থেকে জেনে বললো চার টন চাল দিলে কিছুটা অর্ধেক হবে যে অর্ধেকটা আমরা জনগণকে নিয়েই করব সম্পৃক্ত করে তা উনি ডিপিও হারেশ স্যার ছিল উনিও সম্মতি দিল আমরা তিনটি রিম সেমি কাঁচা করলাম দুই টন বিক্রি করে আর কিছু জনগণের কাছ থেকে উপস্থিতি নিয়ে মুষ্টি মুষ্টি চাল দিয়ে আমরা যে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি ওখানে পাতাকপি লাগাইছি ফুলকপি মরিচ আপনার টমেটো এগুলো দিয়ে আমরা বাচ্চাদের আর পুকুর আছে আমাদের ওখানে লিজ নিচ্ছি আমরা পাঁচ বিয়ে পুকুর আম বাগান রাস্তায় পাঁচশো তিরিশটি লাগাইছি রাস্তাটি আমরা লিজ নিয়েছি লিজ বলতে স্কুল থেকে নিয়েছেন হ্যাঁ রাস্তাটি আমরা ওই ইয়নো ফরেস্ট অফিসার সবাই মিলে সহযোগিতা করে ইউনিয়ন পরিষদ পাবে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আমরা পাবো পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট স্কুল তা এগুলো দেখা এলাকার লোকজনরাই করে যেহেতু সবাই ওখানে দিনমজুর এলাকা সেখানে আমার মনে হচ্ছে যে স্কুলটি যে জনগণের এটা তারা বুঝতে পারছে এবং সব দিনমজুর হলেও তারা যে সচেতন হয়েছে আমার আশেপাশে তিনটি গ্রামে কোনো বাচ্চা নয়টা বাজলে বাড়িতে থাকে না এবং আমি মনে করি যে আমি এতে সাকসেস হয়েছি যে আমি চা পড়াটার দোকান করলু যে লোক একসময় আমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করত সকালবেলায় হাঁস ভোরবেলায় নামাজ পড়ার পর হাঁস নিয়ে যেতাম হাঁসগুলো খাওয়া দেওয়া আবার ঘরে ঢুকায় দিলাম তিনটার দিকে আরেকটা ছেলে রাখছি হাজার বারোশো টাকা দিয়ে সেই ছেলেটি হাঁসগুলো নিয়ে মাঠে যাইতো সেখানে তার দুইশো তিরিশটি হাঁস দিনে ডিম দিত আমরা আমাদের গ্রামে অনেকেরই মাসে একদিন আমিষ খাওয়ার হয়তো সামর্থ্য ছিল না তাদেরকে আমরা সপ্তাহে দুই দিন আমিষ ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছি শুধু হাঁসের ডিম দুই দিন মাছ এই যে রাতকানা রোগের অভাব থেকে তারা মুক্ত হয়েছে কারণ গ্রামে তো অত তার সচেতনা নেই আমরা স্কুল ভ্যান করছি একটা আমরা যেটুকু করতে যাচ্ছি যে গ্রাম ছেড়ে সবাই শহরে চলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা গ্রামে একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ শহরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে গ্রামকে এবং প্রাইমারি ছেড়ে তারা প্রাইভেট কেজি স্কুল প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হচ্ছে জায়গায় যাবে না তো আজকে আমার স্কুল যদিও তেরো সাল থেকে সরকার ই করছে পনেরো সালে মন্ত্রী যাওয়ার পর আমার বিপ্লব ঘটল যে মন্ত্রী আসবে এই এলাকায় আমাদের ঠাকুরগার হরিপুরে কোনোদিন মন্ত্রী যায়নি পনেরো সালের উনিশে ডিসেম্বরে উনি ভাষণ দিয়ে বলেছিল যে চর্বিটা প্রধানমন্ত্রীর বাইরে না চর্বিটাও বাংলাদেশের মধ্যে আজ প্রধানমন্ত্রী আমাদের একবারে গভর্নমেন্ট করে দিচ্ছে এটা আলো দিনের চেরাকের মতো আমরা পেয়ে গেছি যে আমরা কখনো কল্পনাই করতে পারিনি যে আমরা সরকারি হব আমার একটা ছিল যে প্রতিষ্ঠান করব আমি যে প্রতিষ্ঠানে সারা দেশে একটা আলোকিত হওয়ার চেষ্টা করব আমার প্রতিভাকে ফুটানোর চেষ্টা করব আজকে আমার প্রতিষ্ঠানে তিনশো একজন শিক্ষার্থী সেখানে দুইশো তিরিশ জনে একটি পোশাক এক বছরে না ছেড়া পর্যন্ত আর একটি পোশাক পায় না পায় না তো এই ক্ষেত্রে আমরা ওই ছেলে মেয়েদের স্কুল ড্রেস জুতা এগুলো দিই ইয়নো সাহেব এবং ডিজি সাহেব মিলে একশো কম্বল দিচ্ছে আমি নিজেও একশো কম্বল কিনে আমরা ওই শীতার্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবস্থা করি চারটি কম্পিউটার দিয়ে ল্যাব করছি যেহেতু বিশ্বকে ঘুরে দেখানো ঘরে বসে বিশ্বকে দেখানো যায় সেই ব্যবস্থা আমরা ঢাকা শহরে বছরে একবার আসতে পারি না 
তাই আমরা ঢাকা সরকে আমাদের স্কুলে বসেই দেখতে চাই এজন্য আমি একটি ল্যাব করেছি যে ল্যাব দিয়ে বাচ্চারা ছোট বাচ্চারা শিখতে পারবে যে আমরা কম্পিউটারে হাত দিয়ে তারা কিছু না হলো কিছু দৃশ্য দেখতে পারবে মিড ডে মিল চালু করার পরে উপস্থিতি প্রায় শতভাগ শতভাগই কোনো শিক্ষাতে ফাঁকে দেয় না এবং সময় মতো আসে তারা যে সচেতনতাটা ভোগ করে আমি বিভিন্ন সময় ইউনো আকর্ষিকভাবে ইউনো পরিদর্শন করে বর্তমান ডিসিও দুইবার পরিদর্শন করছে উনি সমস্ত উপস্থিতি শতভাগ পেয়ে উনি তিনশো বিশটি বাচ্চাকেই স্কুল ব্যাগ দিছে সরকারি হলেও বিভিন্নভাবে আপনাকেই কিছু খরচ যোগাতে হয় নাকি বিভিন্নভাবে বলতে আমরা ওই যে সবজি বাগান করছি আম বাগান করছি মাছ চাষ করি হাঁসের খামার আছে সেইগুলো দিয়ে তিনশো গতবার ছিল বিশটা এবার তিনশো একজন কয়েকটা কমছে যার কারণে যে রাস্তাটি আমাদের এখনও কাঁচা রয়ে গেছে রাস্তাটি একটু পাকা হলে আমাদের ছাত্রছাত্রী আরও বাড়বে অন্যান্য স্কুলের চেয়ে আমার স্কুলে এখন ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই ভর্তি নিতে হবে এইরকম একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে আপনার কাছাকাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় কত দূরে প্রায় তিন কিলো তিন কিলো কিন্তু সেই বিদ্যালয় আমাদের কেন্দ্র বিদ্যালয় ছিল তার থেকে আমার ছাত্র ডবল হয়ে গেছে শিশু শ্রেণী সেটার জন্য পঞ্চাশ টাকা বিদ্যুৎ গেছে স্কুলে এক বছর হলো সেখানে আমার মনে হচ্ছে যে সীমান্ত বর্তী এলাকার বিদ্যালয় হইলেও যেন শিক্ষার মান গুণগত মান বজায় রেখে সমস্ত বাংলাদেশের এই গুণগত মানটা যেহেতু প্রাইমারি শিক্ষার মূল আজকে ডিসি এমপি মন্ত্রী যারাই হচ্ছে সবাই কিন্তু প্রাইমারিতেই কলম ধরতে শিখছে তাই আমার মনে হচ্ছে যে প্রাইমারিকে সরকার যেভাবে প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি দিছে এই জন্য আমি মনে করি যে আমরাও সে প্রাধান্যটাকে মনে রেখে আমরা নিঃসন্দেহে নিঃস্বার্থে কাজ করে যাব নিরলসভাবে যে আমার স্কুল এবার বিভাগের সেরা হয়েছে আমি একজন চা পটা বিক্রেতা হয়ে বিভাগের শ্রেষ্ঠ হয়ে আমি গর্বিত সরকার এই যে উপবৃত্তি দিয়ে বা সরকারি করে অনেকভাবে সহায়তা করছে কিন্তু শিক্ষার মান সব বিদ্যালয় কিন্তু ভালো নয় আসনরূপ নয় সুতরাং আজকে মান সম্পন্ন শিক্ষাটা খুব জরুরি যেমন কেবল বছর পেরলেই অন্য ক্লাসে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হবে এটা ঠিক অর্থহীন হয় যদি না সে কিছু লেখাপড়া না শেখে কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা কি আমার অভিজ্ঞতা এটা মনিটরিংয়ের দরকার আমরা স্লিপের টাকা দিচ্ছে এখানে ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা দিচ্ছে এইগুলো যদি সঠিকভাবে মনিটরিং করা হয় আর আমাদের সব স্কুল যদি মানে মনে করে যদি সরকারের কাছ থেকে শুধু বেতন নিব কিছু নিতে গেলে কিছু দিতে হয় আমি আমার শিক্ষায় দিলাম না নিজের ছেলে মেয়েকে নিয়ে পাগল থাকলাম তা হলো না আমাকে তিনশো ছেলের অভিভাবক আমি আমার আমার যে কোনো এক সাংবাদিক প্রশ্ন করছিল আপনার বাচ্চা কয়টা আমি বলছিলাম তিনশো বিশটা তো উনি হেসে উঠল তো বয়স তো কম এত বাচ্চার মালিক হলেন কীভাবে তো প্রতিটি শিক্ষার্থী আমার ছেলে মেয়ে কারণ আমার ছেলে মেয়েকে আমি ভালো জায়গায় পড়াবো আর অন্যদের নিয়ে আমি এখানে বসে থাকবো তা হবে না তাই এটি মনিটরিংয়ের জোরদার একটু হলেই আমার মনে হয় যে আমরা প্রাথমিকের জন্য যেটা করতে পারবো আর প্রাথমিক বিল্ডিংয়ের ভিত্তি যেরকম মজবুত হলে বিস্তালা করা যায় ঠিক এই রকমই এখান থেকে ভালো মানের টিওনো ডিসি বা সচিব বানানো একমাত্র প্রাইমারি পারে ভিত্তিটা যত মজবুত হবে উপরে তত বেশি উঠবে তাই ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য মনিটরিং দরকার যারা অভিভাবক আছে জি তারাও উৎসাহিত হয় ছেলে মেয়েদেরকে তারা উৎসাহিত হয়ে আমাকে এত বেশি অনুপ্রাণিত করছে যে আমি চা পটার দোকান হয়ে তাদের কাছে আমি মনিবের মতো মনে করে দেয় আজকে ওই এলাকায় যে কোনো জায়গায় যায় আমি তারা যে যে সম্মানটা দিচ্ছে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে খেলাধুলারও ব্যবস্থা আছে সেখানে আমাদের বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা টুর্নামেন্টে আমরা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি উপজেলায় জেলায় হাঁটছি আপনার স্কুলের কাছে মাঠ আছে মাছ আছে মাঠটা আছে কিন্তু একটু ছোট তা আমরা চেষ্টা করছি আর একটু বড় করা আমি স্কুলে জমি কিনে চব্বিশ শতক আমি নিজে দান করছি 
আব্বা দেওয়ার পরও আর তেরো শতক আমি বেতনের টাকা দিয়ে কিনছি আর পাঁচ শতক শেষে আমি দুই লাখ টাকা লোন করে কিনছি যে সরকার আমাকে এত কিছু দিচ্ছে আমি সরকারকে কি দিতে পারলাম এটা একটু আমার দরকার যে আমি এমন কিছু করব যেটা দিয়ে মনে করে যে এলাকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এটা আমি করতে চাই এমনি খেলাধুলা হচ্ছে আর কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা সাংস্কৃতি আমরা বছরে দুইবার করি আর সেই সাথে সাংস্কৃতিতে আমরা ইউনো মহোদয় থাকে আমরা একটি শিশু পার্ক করছি যেটা কৃত্রিম উপায়ে মানে সিমিটেড তৈরি হাতি আপনার হরিণ জিরাপ ময়ূর টিয়া এ বাচ্চার উপকরণগুলো দিয়ে আমরা বোঝাইতে চাই যে বাচ্চারা যেন বাড়ির বাড়ির থেকে স্কুলকে বেশি ভালোবাসে এবং তারা নয়টা বাজলে যেন স্কুলে আসে উপস্থিতি হয় প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী নয়টা বাজলে তারা আর ঘরে বসে থাকে না যে আমাদের খেলনা দোলনা আছে স্কুলে খরগোশ আছে হাঁস আছে রাজা হাঁস আছে এগুলো দেখে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে চমৎকারভাবে দিনকাল কাটায় গান বাজনার কোন ব্যবস্থা গান বাজনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে আমরা গ্রামের ছেলে মেয়েদের সাধারণত গান শেখানোর জন্য তারা আগ্রহী না মেয়েদের কিন্তু এখন তারা বুঝতেছে যে না সাংস্কৃতিক অঙ্গনও দরকার খেলার পাশাপাশি তাদের ওইটা করলে একটু সুবিধা হয় যেমন আমরা জ্যামিতিগুলো বৃত্তটা আমরা ফুল দিয়ে তৈরি করছি গাঁদা ফুল দিয়ে শীতকালীন ফুল দিয়ে তৈরি করছি তারপর আপনার ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আমরা ফুল দিয়ে করছি যে বাচ্চারা শিক্ষার্থীরা আমাদের কিন্তু ফুলকে বেশি ভালোবাসে তাই ফুল দিয়ে তৈরি করলে তাদের মধ্যে একটা স্মরণ হয়ে থাকবে যে আমরা বৃত্তটা ফুল দিয়ে দেখছিলাম তারাও তৈরি করতে শিখবে মাটির কারিকার্যগুলো তারা খুব সুন্দরভাবে আম তৈরি করে মাটি দিয়ে তারা মনে করে হাঁস ছাত্রদের মধ্যে ছেলে মেয়ের হার কীরকম মেয়েরাই বেশি মেয়েরাই বেশি কত ভাগ ষাট চল্লিশ এরকম আমার তিনশো একজন আছে এবার তিনশো একজনের মধ্যে দুইশো তেরো জনই মেয়ে এখন মেয়েরাও রেজাল্টও বেশি হচ্ছে মেয়েরা এগিয়ে আর মেয়েরা পিছনে নেই আমার স্কুলে তারা ভর্তি করে যে মেয়েরা এখানেই নিরাপদ আমার স্কুলে আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সবাই মিলে আমরা প্রাচীর দিছি যাতে করে বাইরের কেউ না আসে মেয়েদের খেলাধুলায় বা অন্য কিছুতে ডিস্টার্ব করতে পারে সেই সাথে আমরা মনে করি যে আমার নিরাপদ রাখাই আমার কাম্য ইরফান আলী সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি ব্যক্তি উদ্যোগে যে কাজটা করেছেন সেটার ফল এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং আরও সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আপনার বিদ্যালয়ের জন্যে সুধী দর্শক আমরা ঠাকুরগাঁওয়ের ইরফান আলীর কাছ থেকে শুনলাম যে তিনি ব্যক্তি উদ্যোগে কিভাবে আস্তে আস্তে চল্লিশ জন শিশু নিয়ে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরবর্তীকালে সেটি এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে তিনশো একজন ছাত্রছাত্রী আছে এবং তার স্কুলেরও আঙিনা বড় হয়েছে তার মধ্যে তিনি নিজে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অন্য শিক্ষকরাও আছেন এতে করে গ্রামের বিশেষ করে মেয়েরা শতভাগ শিক্ষিত হবার সুযোগ পাচ্ছে এইটা করে একটি প্রতিটি গ্রাম যদি এভাবে জেগে ওঠে তাহলেই বাংলাদেশ জেগে উঠবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে আমরা সেই সুন্দর বাংলাদেশের অপেক্ষায় রয়েছি চেনা জানা আজ এখানেই শেষ হচ্ছে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন